ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആറാം ക്ലാസ്സിലത്തെ ചാപ്റ്റർ സിക്സ് ആൻഡ് സെവൻ ആയിട്ടുള്ള ലിവിങ് ഇൻ ഹാർമണി ആൻഡ് അട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് റിപ്പൾഷൻ എന്ന ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ ആൻസറും ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രിപ്പയർ ഫോർ ഫുഡ് ചെയിൻ യൂസിങ് ദ ഫോളോയിങ് ഓർഗാനിസം താഴെ കുറേ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ പേരുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നാല് ഫുഡ് ചെയിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ ഫുഡ് ചെയിനൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതിയതാണ് ഗ്രാസ് ഡിയർ ലയോൺ അതായത് ഗ്രാസിനെ കഴിക്കുന്നത് പുല്ല് കഴിക്കുന്നത് ഡിയർ ആണ് മാനാണ് മാനിനെ കഴിക്കാൻ ആരുണ്ട് ലയോൺ ഉണ്ട് അതുപോലെ ക്യാരറ്റ് റാബിറ്റ് ലയോൺ പിന്നെ ക്യാരറ്റ് റാറ്റ് സ്നേക്ക് പിന്നെ ഈഗൾ പിന്നെ ഗ്രാസ് റാബിറ്റ് ലയോൺ അങ്ങനെ നാലെണ്ണം ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് നാലെണ്ണമാണ് ചോദിച്ചത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇത് എഴുതുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എപ്പോഴും ആ ഒരു ഗ്രാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് വരിക ഓക്കെ അതിൻ്റെ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കാർണിവോറസിലായിരിക്കും അതായത് മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന എനിമൽസിലായിരിക്കും എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഓട്ടോട്രോപ്സ് അതായത് സ്വന്തമായിട്ട് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റ്സ് എന്നും ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതായിരുന്നു അപ്പോൾ കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ അത് പോയി കാണുക ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബി പാർട്ടാണ് വിച്ച് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ഓൾ ഫുഡ് ചെയിൻ എല്ലാ ഫുഡ് ചെയിൻ്റെയും ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എവിടെ നിന്നാണ് ഒരു പ്ലാന്റിൽ നിന്നാണ് അല്ലേ ഗ്രാസ് ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് അതുപോലെ ക്യാരറ്റ് ക്യാരറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഒരു പ്ലാന്റിൽ നിന്നാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ പ്ലാന്റ് ആണ് എല്ലാ എല്ലാ ഫുഡ് ചെയിൻ്റെയും ഫസ്റ്റ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തൊരു ചോദ്യം നോക്കാം ഈ ചോദ്യം അട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് റിപ്പൾഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു പാഠത്തിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ചോദ്യം ഇതാണ് എ ബാർ മാഗ്നറ്റ് ഈസ് സസ്പെൻഡ് ഫ്രീലി അനദർ ബാർ മാഗ്നറ്റ് ഈസ് ബ്രോഡ് നിയർ ദിസ് ആസ് ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് തൂക്കിയിട്ടുണ്ട് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് തൂക്കിയിടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് മറ്റൊരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്ന രണ്ട് പോൾസ് ഏതൊക്കെയാ നോക്കിക്കേ ആ സൗത്തും സൗത്തും ആണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ എ ചോദ്യമാണ് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു ദ സസ്പെൻഡ് മാഗ്നറ്റ് വൈ അതായത് ഇങ്ങനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത മാഗ്നറ്റിന് ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുക അട്രാക്ഷൻ ആണോ റിപ്പൾഷൻ ആണോ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് റിപ്പൾഷൻ ആണ് കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്ന ആ ബാർ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ പോൾ രണ്ടും ഏതാണ് സൗത്തും സൗത്തും ആണ് അപ്പോൾ സെയിം പോൾസ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും റിപ്പൽ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആൻസർ ചെയ്താൽ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ആണ് റിപ്പൾഷൻ ലൈക്ക് പോൾസ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റ് റിപ്പൽ ഈച്ച് അതർ ഇനി ഇതിൻ്റെ ബി പാർട്ട് നോക്കാം ക്ലാസിഫൈ ദ ഫോളോയിങ് ഒബ്ജെക്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിയർ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ഒബ്ജെക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസും നോൺ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസും ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്ന ഒബ്ജെക്റ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ബ്ലേഡ് ത്രെഡ് വുഡൻ ബ്ലോക്ക് അയൺ നെയിൽ പിൻ പേപ്പർ അപ്പോൾ ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു കാന്തം ആകർഷിക്കുന്നത് അല്ലേ നോൺ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാന്തം ആകർഷിക്കാത്ത വസ്തുക്കളെയാണ് നോൺ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇവിടെ ഏതൊക്കെയാണ് ബ്ലേഡ് അയൺ നെയിൽ പിൻ അടുത്തത് നോൺ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ത്രെഡ് വുഡൻ ബ്ലോക്ക് പേപ്പർ ഇതൊക്കെ എന്താണ് നോൺ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് കാന്തം ആകർഷിക്കാത്തതാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിന് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാനാണ് കൂടുതൽ ചാൻസ് അതായത് നോൺ മാഗ്നറ്റിക്കും അതുപോലെ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ഏതാണെന്ന് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളൊക്കെ കുറച്ചൊന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇത് ലിവിങ് ഇൻ ഹാർമണി എന്ന ഒരു പാഠത്തിലാണ് അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ഒബ്സേർവ് ദ പിക്ചർ അക്വറിയം ഉണ്ട് പോണ്ടും ഉണ്ട് അതി
സൺലൈറ്റ് എയർ വാട്ടർ ഇനി ഇതിൻ്റെ സി പാർട്ടാണ് നെയിം ദ പ്ലേസ് ഇൻ വിച്ച് ബയോട്ടിക് ആൻഡ് അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ടുഗദർ ബൈ ദിയർ മ്യൂച്വൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആ ഇവിടെ ചോദിച്ചതാണ് ബയോട്ടിക്കും ആബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സും ഒരുമിച്ച് ഒരു മ്യൂച്വൽ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ വരുന്ന ആ ഒരു പ്ലേസിൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് എക്കോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ ഒക്കെ എക്സാമ്പിളാണ് പോണ്ട് ഫോറസ്റ്റ് ഡെസേർട്ട് ഇതൊക്കെ വരും ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒബ്സർവ് ദ ഫിഗർ ഇൻ വിച്ച് ദ അയൺ ഡസ്റ്റ് ഈസ് സ്റ്റെക്ക് ഓൺ ദ ബാർ മാഗ്നറ്റ് വിച്ച് വൺ ഈസ് കറക്റ്റ് വൈ അപ്പം ഇവിടെ മൂന്ന് ബാർ മാഗ്നറ്റുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ എന്തുണ്ട് ഈ ഇരുമ്പിൻ്റെ പൊടി അട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ നമുക്കാണ് ഈ ബാർ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു സെൻറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സൈഡിലായിട്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് അയൺ ഡസ്റ്റ് പൗഡർ എന്ത് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഫിഗറിലാണെങ്കിൽ ഈക്വലായിട്ട് ആ ഒരു സെൻറ്റർ പാർട്ടിൽ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ സെൻറ്റർ പാർട്ടിൽ ഈക്വലായിട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ഫിഗർ ആണെങ്കിലോ ആ രണ്ട് പോൾസിലാണ് നോർത്തും സൗത്തും പോളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അയൺ ഡസ്റ്റ് അട്രാക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലേതാണ് ശരി ഫിഗർ ത്രീ ആണ് മൂന്നാമത്തേതാണ് ശരി കാരണം എന്താണ് അപ്പോൾ ആൻസർ ചെയ്ത മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് സ്ട്രോങ്ലി ഫെൽറ്റ് ഓൺ ദ പോൾസ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റ് അതായത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് ബാർ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ രണ്ട് പോൾസിലായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും ഈ പിന്നെ അയൺ പൗഡർ കൂടുതലായിട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതും ഇനി ഇതിൻ്റെ ബി പാർട്ടാണ് മേക്കിംഗ് യൂസ് ഓഫ് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റ് ഡിസൈൻ ടു ടോയ് കാർ വിച്ച് ഡു നോട്ട് കൊളൈഡ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ നമ്മളോട് ഒരു കാർ ഡിസൈൻ രണ്ട് കാർ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ആ ഈ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ രണ്ട് ടോയ് കാർ ഒരിക്കലും കൂട്ടിമുട്ടരുത് അപ്പോൾ കൂട്ടിമുട്ടാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഈ ഒരു മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് നോർത്തും സൗത്തും ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും റിപ്പൾസ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ റിപ്പലാണ് അവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കണം ആ ഒന്നെങ്കിൽ നോർത്തും നോർത്തും വരണം അല്ലെങ്കിൽ സൗത്തും സൗത്തും വരണം അല്ലേ സെയിം പോൾസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ റിപ്പൽ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഇത് ഈ ടോയ് കാർ കൂട്ടിമുട്ടില്ല ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്താന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്നാമത്തതാണ് ദ ഫ്രീലി സസ്പെൻഡ് മാഗ്നറ്റ് കം ടു റെസ്റ്റ് ഇൻ ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ രണ്ടാമത്തത് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഈസ് സ്ട്രോങ്ലി ഫെൽറ്റ് അറ്റ് ദ എൻഡ് പോർഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റ് മൂന്നാമത്തത് ദ ഫ്രീലി സസ്പെൻഡ് മാഗ്നറ്റ് കം ടു റെസ്റ്റ് ഇൻ സൗത്ത് നോർത്ത് ഡയറക്ഷൻ നാലാമത്തത് മാഗ്നറ്റിക് അട്രാക്ട് ഓൾ ഒബ്ജെക്ട്സ് അപ്പോൾ ഇതിലേതാണ് ശരി ഉത്തരം രണ്ടാമത്തത് മാത്രമാണ് ശരി മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഈസ് സ്ട്രോങ്ലി ഫെൽറ്റ് അറ്റ് ദ എൻഡ് പോർഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റ് അതായത് ഒരു മാഗ്നറ്റിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡുകളിൽ അതായത് പോളുകളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് പിന്നെ ബാക്കിയൊക്കെ എന്താണ് തെറ്റാണ് അതായത് മാഗ്നറ്റ് ഫ്രീലി സസ്പെൻഡ് മാഗ്നറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഓൾവേസ് നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷനിലാണ് അലൈൻ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് അതുപോലെ മാഗ്നറ്റ് അട്രാക്റ്റ് ഓൾ ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റാണ് എല്ലാ ഒബ്ജെക്റ്റിനെ ഒന്നും മാഗ്നറ്റ് അട്രാക്ട് ചെയ്യില്ല പകരം മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസിനെ മാത്രമേ മാഗ്നറ്റ് എന്ത് ചെയ്യൂ അട്രാക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ ഇനി ഇതിൻ്റെ എൻ്റെ ബി പാർട്ട് ചോദ്യമാണ് പിക്ചർ ഓഫ് ദ ബാർ മാഗ്നറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ബ്രോക്കൺ പീസസ് വെൻ ഫോൾ ആൻഡ് ഡൗൺ ആർ ഗീവൺ ബിലോ മാർക്ക് ദ പോൾസ് ഓഫ് ദ ബ്രോക്കൺ ബാർ മാഗ്നറ്റ് പീസസ് ആൻഡ് ബി ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ചോദിച്ചത് ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ട് അത് നിലത്ത് വീണ് പൊട്ടി അപ്പോൾ പൊട്ടിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ പോൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നാണ് മാർക്ക് ചെയ്യാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ സിമ്പിളായിട്ട് ആലോചിച്ച് വെക്കുക ഏതൊരു മാഗ്നറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ അതിന് രണ്ട് പോൾസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും അതിനുണ്ടാകും ആ ഒരു മാഗ്നറ്റ് ഇപ്പോൾ പൊട്ടിയെന്ന് കരുതുക പക്ഷേ എങ്കിൽ അതൊരിക്കലും ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നോർത്ത് പോൾ ഒരു ഭാഗം പൊട്ടിയ ഭാഗം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സൗത്ത് പോൾ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല ആ പൊട്ടിയ പീസിന് കൂടിയും രണ്ട് പോൾസ് ഉണ്ടാവും അതായത് നോർത്തും സൗത്തും എന്നുള്ള
ടൈഗർ റാബിറ്റ് ബാക്ടീരിയ ടാപ്പിയോക്ക ഗ്രാസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓർഗാനിസം ഈ ടേബിളിൽ ഏതിലൊക്കെയാണ് ഏതിലൊക്കെയാണ് വരുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചതായിരുന്നു പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തമായിട്ട് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റ് ഓർഗാനിസത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡീകമ്പോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഡെഡ് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെയും എനിമൽസിൻ്റെയും ബോഡിയൊക്കെ ഡീ കെ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡീ കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഡീ കമ്പോസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ കോളത്തിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ പ്ലാന്റ്സ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്രാസും അതുപോലെ ടാപ്പിയൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം പിന്നെ കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്തായിരുന്നു എന്തൊക്കെയായിരുന്നു റാബിറ്റ് അതുപോലെ ടൈഗർ അല്ലെ മറ്റ് ഓർഗാനിസത്തിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നവരാണ് പിന്നെ ഡീകമ്പോസസ് ആയിട്ട് ഫംഗസ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബാക്ടീരിയ ഇതൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ ഡെഡ് ആയിട്ടുള്ള അനിമൽസിനെയും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് മണ്ണിലേക്ക് ലയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മൈക്രോ ഓർഗാനിസമാണ് ഇത് ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻ എൻ എക്കോ സിസ്റ്റം ഒബ്സേർവ് ബൈ ചൈൽഡ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ അതായത് ഒരു കുട്ടി കുറേ ഓർഗാനിസത്തിനെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിസ്റ്റാണ് ഇവിടെ തന്നത് പാഡി വാട്ടർ ഫ്രോക്ക് ഗ്രാസ് ഹോപ്പർ എയർ ക്രാബ് സോയിൽ വാട്ടർ സ്നേക്ക് ബാക്ടീരിയ ആൽഗെ ബേഡ് ഫഞ്ചായി അപ്പം ഇത്രയും ഒരു കുട്ടി ഒബ്സേർവ് ചെയ്തതാണ് അപ്പം എ പാർട്ടാണ് ടു വിച്ച് എക്കോ സിസ്റ്റം ടു ദീസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ബിലോങ്സ് ഇവിടെ നമുക്ക് പാഡി ഫീൽഡ് പറയാം അല്ലേ പാഡി ഫീൽഡും പറയാം അതുപോലെ പോണ്ടും പറയാം പോണ്ടിൽ വരുന്ന ഈ ആൽഗെ അതുപോലെ വാട്ടർ സ്നേക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ രണ്ട് കേസും പറയാം അതായത് പാഡി ഫീൽഡ് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ പോണ്ട് പിന്നെ ബി ആണ് ക്ലാസിഫൈ ദ ഗീവൺ ഫാക്ടേഴ്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിയർ പെക്കുലാരിറ്റീസ് ആൻഡ് അറേഞ്ച് ദം ഇൻ എൻ ടേബിൾ അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഒക്കെ പെക്കുലാരിറ്റീസ് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ അവരെ രണ്ട് ടേബിളായിട്ട് രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഈ ഫാക്ടേഴ്സിനെ ടേബിളായിട്ട് തിരിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നമുക്ക് ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സും അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സുമായിട്ട് തിരിക്കാം ഈ ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സിൽ വരുന്നതാണ് പാഡി ഫ്രോക്ക് ഗ്രാസ് ഹോപ്പർ ക്രാബ് വാട്ടർ സ്നേക്ക് ബാക്ടീരിയ ആൽഗെ പിന്നെ ബേഡ്സ് ഫഞ്ചെ ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മളുടെ അബയോട്ടിക് സോറി ബയോട്ടിക് ഫാക്ടറിൽ വരുന്നതാണ് ആൻഡ് അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സിൽ വരുന്നതാണ് സോയിൽ വാട്ടർ എയർ ഇവിടെ അടുത്തൊരു ചോദ്യം നോക്കാം ഒബ്സേർവ് ദ പിക്ചറൈസേഷൻ ദ പിക്ചർ ഷോസ് ഫോർ റിംഗ് മാഗ്നറ്റ് പുട്ട് വൺ എബവ് ദ അതർ ഓൺ എ പി വി സി പൈപ്പ് ഫിക്സ്ഡ് ഓൺ എ സ്റ്റാൻഡ് ദ മാഗ്നറ്റ് ക്യാൻ മൂവ് ഫ്രീലി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പി വി സി പൈപ്പിൽ എന്തിട്ടിട്ടുണ്ട് അതാ ഇതേപോലെ മാഗ്നറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മാഗ്നറ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ പിന്നെ എ പാർട്ടാണ് എക്സാം ഇൻ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റ് വാട്ട് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ക്യാൻ ബി സീൻ റിലേറ്റഡ് ടു ദ അട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് റിപ്പൾഷൻ അപ്പോൾ അട്രാക്ഷനും റിപ്പൾഷനും ഇത് ഈ പിക്ചർ കണ്ടിട്ട് എന്താണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് റിപ്പൾസ് റിപ്പൾഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാം എ ആൻഡ് ബി അത് രണ്ടും എന്താണ് ഒട്ടി നിൽക്കുകയാണ് അല്ലേ പരസ്പരം ഒട്ടി നിൽക്കുകയാണ് അതൊരു അട്രാക്ഷൻ ആണ് അവിടെ ബി ആൻഡ് സിയോ അത് അകന്നാണ് നിൽക്കുന്നത് അവിടെ റിപ്പൾഷൻ ആണ് പിന്നെ സി ആൻഡ് ഡിയും അതും അകന്നാണ് അതുകൊണ്ട് അത് എന്താണ് റിപ്പൾഷൻ ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ബി പാർട്ടാണ് ഇഫ് ദ അപ്പർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റ് എ ഈസ് നോട്ട് വാട്ട് വിൽ ബി ദ പൊളാരിറ്റി ഓഫ് ദ അപ്പർ സൈഡ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റ് ഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൗ ഡിഡ് യു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഔട്ട് അതായത് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഈ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ എ എന്ന മാഗ്നറ്റിൻ്റെ അപ്പർ സൈഡ് നോർത്ത് ആണെങ്കിൽ ഡി എന്ന മാഗ്നറ്റിൻ്റെ അപ്പർ സൈഡ് ഏത് പോളായിരിക്കും നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ആൻസർ നോർത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം മാഗ്നറ്റ് എക്ക് നമുക്കറിയാം ഏതൊരു മാഗ്നറ്റിനും രണ്ട് പോളുണ്ടാവും അപ്പം ഇവിടെ മാഗ്നറ്റ് എക്ക് അപ്പർ പാർട്ട് നോർത്ത് ആണെന്ന് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ അടിഭാഗം എന്തായ
ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും മെയിനായിട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ വന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ആ പോളുകൾ കണ്ടെത്താൻ പഠിക്കുക അതുപോലെ ലൈക്ക് പോൾസ് എപ്പോഴും എന്താണ് ആ റിപ്പൽ ചെയ്യുന്നതും അൺലൈക്ക് പോൾസാണ് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ ലിവിങ് ഇൻ ഹാർമണിയിൽ ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സും അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സും പിന്നെ കൺസ്യൂമേഴ്സും പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സും ഡീകമ്പോസേഴ്സും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് നോക്കി പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്